இந்த உலகத்துல சுமார் இருநூறு நாடுகளும் ஏழு புள்ளி ஐந்து பில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களும் இருக்கிறாங்க இந்த பூமியை பத்தின பாஸ்ட் பிரசன்ட் பியூச்சர் சுவாரஸ்யமான பேக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்ப இந்த வீடியோக்குள்ள போல வாங்க நார்த் கொரியாலையும் கியூபாவிலையும் நம்ம கொக்கோலாவை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாதாமாங்க ஏன்னா இவங்க யூஎஸ் கூட வர்த்தக தடை வந்து செஞ்சிருக்காங்க அதனால யூஎஸ்ல இருந்து இறக்குமதி ஆகிற கொக்கோலா இவங்க நாட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இருந்தாலும் சீனால இருந்தும் மெக்சிகோல இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரி உலக மக்கள் தொகை லாஸ் ஏஞ்சலுக்குள்ளேயே பொருத்திட முடியுமாங்க உலகின் மக்கள் தொகை சுமார் ஏழு புள்ளி ஐந்து பில்லியனாக இருக்குது இதுல நேஷனல் ஜியாகிரபின் படி உலக மக்கள் தொகை எல்லா மக்களையும் ஒட்டுக்கா சேர்த்து லாஸ் ஏஞ்சலுக்குள்ள கூப்பிட்டு போய் நிக்க வச்சாங்கன்னா தோளோடு தோல் சேர்ந்து அவங்க நின்னாங்க அப்படின்னா ஐநூறு சதுர மைல்களுக்குள் உலக மக்கள் தொகை எல்லா எல்லாத்தையுமே அதுல பொருந்திட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இரட்டை குழந்தைகள் முன்பிருந்தை விட இப்ப அதிகமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை நடந்த கணக்கெடுப்பின்படி ஐம்பது குழந்தைகள் இப்ப பறந்துருச்சாங்கன்னா அதுல ஒரு குழந்தை வந்து இரட்டை குழந்தையா இருந்திருக்குங்க அதாவது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் குழந்தைகள் வந்து இரட்டை குழந்தைகள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இது மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இது மூணு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சிருக்கு அதாவது இப்ப முப்பது குழந்தைகள் பறக்கிறாங்கன்னா அதுல ஒரு குழந்தை வந்து இரட்டை குழந்தை காரமான மிளகாய் ஒன்று இருக்குங்க அது நம்ம ஒன்னு எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் அது நம்மள உயிரையே கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப பயங்கரமானது அப்ப இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உயிரை கொள்ளக்கூடிய இந்த மிளகாய் எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால என்ன பயன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது நம்ம சருமத்தை உணர்ச்சியற்றதாக மாற்றுறதுக்கு வந்து பயன்படுதாம அதுக்காக அந்த மிளகாயை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்பர் ஒன் சுற்றுலா நாடா இருக்கிறது பிரான்ஸ் தாங்க பிரான்ஸ் ரொம்ப அழகான நாடு அதனால அது நம்பர் ஒன் சுற்றுலா தலமா இருக்கிறதுல எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் கருதுகிறார்கள் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கணக்கின்படி அறுபத்தி நாடு எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் மக்களை வந்து வரவேற்று இருக்கு இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது அம் ஸ்பெயின் வந்து எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் மக்களை வந்து வரவேற்று இருக்கு தேர்டு வந்து அமெரிக்கா அது எழுபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது மில்லியன் பீப்புளை வந்து வரவேற்று இருக்கு அடுத்து ஃபோர்த் வந்து சைனா அறுபது புள்ளி ஏழு மில்லியன் பீப்புளை வரவேற்று இருக்கு அடுத்தது இத்தாலி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு பில்லியன் பீப்புளை வந்து வரவேற்று இருக்கு இது மிக அடர்த்தியான தீவு இரண்டு கால்பந்து மைதானங்களில் அளவில் மட்டும்தாங்க இருக்கு இதுல வந்து செயற்கையா நான்கு முக்கிய வீதிகளும் பத்து சுற்றுப்புறங்களும் வந்து அமைச்சிருக்காங்க அந்த தீவுல இதுல நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வீடுகள் தான் இருக்கு இதுல ஐநூறு பேர் வாழ்றாங்க சோ இவ்வளவு கம்மியான பிளேஸ்ல ஐநூறு மக்கள் அடர்த்தியா வாழ்றங்காட்டிக்கு இது உலகின் மிக அடர்த்தியான தீவு அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது உலகின் மிக சிறிய மனிதர்கள் ஷார்டஸ்ட் பீப்புளா இருக்கிறவங்க இந்தோனேஷியாவை தான் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுதுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு டெலிகிராஃபின் கணக்கெடுப்பின் படி அங்க இருக்க ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் வரிசையா நிக்க வச்சு அவங்க ஹைட்டை வந்து ஆவரேஜ் பண்ணி பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்குமே ஆவரேஜ் ஹைட்டை அஞ்சு அடி ஒன்று புள்ளி எட்டு அங்கள வந்து வருதுங்க இவங்களோட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறவங்க வந்து பொலேவியாவில இருந்து இருக்காங்க அவங்க அஞ்சு அடி ரெண்டு புள்ளி நாலு அங்கலம் ஹைட்ல வந்து இருக்கிறாங்க உலகின் மிக உயரமான மனிதர்கள் வந்து நெதர்லாந்துல இருக்காங்க அவங்களோட ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு அடி ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நியூயார்க்கின் ஐநா சபையில நூத்தி எழுவத்தி நாலு உலக நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல வந்து கையெழுத்து போடுறாங்க இதுதான் உலகிலேயே வச்சு அதிக அளவிலான நாடுகள் பங்கேற்று சைன் பண்ணப்பட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இது எதுக்காகனா கால்நிலை மாற்றத்தை எதிர்த்து போராடுவதற்காக இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க உலகின் மிக அமைதியான ரூம் வந்து வாஷிங்டனில் இருக்கிற மைக்ரோசாப்டின் தலைமையகத்துல இருக்கு இந்த ரூம்ல நம்ம போனா நம்ம மூச்சு விட்டுற சத்தத்தை கூட நம்மளால கிளியரா கேட்க முடியுமா அவ்வளவு அமைதியா இந்த ரூம் வந்து இருக்குது மெட்ரிக் முறையை பயன்படுத்தாத மூன்று நாடுகள் மட்டுமே இந்த உலகத்துல வந்து இருக்கு எல்லா இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட எல்லா நாடுகளும் மெட்ரிக் முறையை வந்து பயன்படுத்துது இருந்தாலும் லைபீரியா அமெரிக்கா மற்றும் மியான்மார் இந்த மூன்று நாடுகளும் மெட்ரிக் முறையை இது வரைக்கும் பயன்படுத்துனது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது உலகின் மிக நீளமான இடத்தின் பெயர் எண்பத்தி ஐந்து எழுத்துக்கள் கொண்டதாமங்க ஒவ்வொரு நொடியும் நான்கு குழந்தைகள் வந்து பிறக்கின்றனர் அதாவது ஒவ்வொரு நிமிடத்துக்கும் இருநூத்தி ஐம்பது குழந்தைகளும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு பதினைந்தாயிரம் குழந்தைகளும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் மூன்று லட்சத்தி அறுபதாயிரம் குழந்தைகளும் ஒரு ஆண்டுக்கு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு மில்லியன் குழந்தைகளும் வந்து பிறக்கின்றனர் ஒவ்வொரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை ஓசன் தன்னை தனி புதுப்பித்துக் கொள்ளுதாமாங்க ஓசன் தான் யூவி ரேஸ்ல இருந்து மக்களை வந்து காப்பாத்துது
இது வரைக்கும் நம்ம இருபது நாளுக்கும் மேற்பட்ட டைம் சோன்ஸை வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் பொது மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் ரெண்டாயிரத்தி பத்து மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஃபைஃபா உலக கோப்பை மேட்ச் வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸ்வீடன் தான் மற்ற எல்லா நாடுகளுக்கும் அதிக அளவு தீவுகளை கொண்டது எவ்வளோனா ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி எட்நூறு தீவுகளை வந்து இது கொண்டிருக்கு இதில் மொத்தம் ஆயிரம் மக்கள் வாழ்கிறாங்க உலகம் முழுவதும் மொத்தம் நாற்பத்தி மூன்று நாடுகளை ஆட்சி செய்கிற இருபத்தி எட்டு அரச குடும்பங்கள் இருக்குது உலகத்தில் நீங்கள் எந்த ஜூப் எடுத்தாலும் அதில் வந்து ஜெயிண்ட் பாண்டா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சீனா கிட்ட இருந்த கடனாக பெற்றிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு இரநூறு ஆண்களுக்கும் ஒருத்தர் வந்து செங்கிஸ் கானில் நேரடி சந்தேகத்தினராக தான் இருப்பாங்க யூஎஸ் சீனா பிரேசில் இருக்கிற மக்கள் தொகையை விட எஃபி யூஸ் பண்ணுற எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்களாமா ஒரு தரசத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு தரசத்தில் வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களையும் வச்சோம் அப்படின்னா எருபுகளின் இடையே தான் வந்து மக்களின் இடையை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் க